Hola mis antojitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal. Mucho gusto, mi nombre es Sandra. Para las personas que no me conocen, el día de hoy vamos a preparar ceviche de champiñones. Es una receta muy deliciosa, muy fácil de preparar. La pueden consumir personas veganas, vegetarianas, las personas que consumen proteína animal y van a quedar súper bien porque de verdad queda espectacular. No siendo más, vamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para la receta son un tomate, dos limones, salsa ketchup o salsa de tomate, una cebolla roja o blanca, sal y pimienta al gusto, aguacate, el zumo de una naranja, champiñones, cilantro y medio pepino. A continuación les voy a dejar la cantidad exacta de cada ingrediente, así que vamos a comenzar. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es cortar nuestros vegetales, aquí el tomate. Le quitamos este pedacito y lo empezamos a cortar así para hacerlo en cubitos. Lo volteamos así y lo empezamos a cortar. Listo, una vez ya cortado en cubitos, lo vamos a reservar en un platito. Seguimos con nuestra cebolla morada o cebolla de huevo. Y también vamos a hacer acá unos cortes hasta el fondo, aquí, así vamos a hacer cuadritos, cortamos así. Una vez terminada de cortar nuestra cebolla, la pueden cortar bien pequeñita o grandecita ya pues del tamaño que les guste y vamos a pasarla a un platico. Seguimos con nuestro pepino, le quitamos acá la colita, hay personas que le retiran la cáscara pero a mí personalmente me gusta con cáscara. Entonces, hacemos acá un corte así. Luego, lo cortamos así en palitos y hacemos así el corte en cuadritos. Listo, una vez ya picado también nuestro pepino, lo vamos a pasar a un recipiente. Vamos a seguir con el corte de nuestro aguacate, entonces lo partimos hacia la mitad. Qué aguacate tan bello. Le retiramos la pepita. Para cortarlo en cubitos o en cuadritos, Hacemos este corte, cuidado de que no nos vayamos a cortar por la parte de abajo, que de pronto el cuchillo no pase la cascarita y con una cuchara extraemos toda la pulpa. 
Listo, y así es como nos debe quedar nuestro aguacate. Ahora vamos a seguir con nuestro champiñón. Acá ya tengo mis champiñones, recuerden que los champiñones no se deben de lavar directamente en el agua, solo se limpian con un pañito húmedo. Así es como nos quedó. Acá tengo mi cilantro que ya lo tenía previamente lavado. Vamos a picarlo bien, 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 bien. Para que nos quede bien finito. Y lo reservamos. En un recipiente ahora vamos a integrar todo, todos los ingredientes. Por acá tengo ya los champiñones. Lo que vamos a hacer es escurrirle el jugo de un limón. No se les hace agua a la boca a mí. Se me hace agua a la boca cuando exprimo un limón. Me encanta. Listo, revolvemos muy bien. Y adicionamos el jugo de una naranja que ya lo tengo colado para que no se nos vaya ninguna de las pepitas que trae la naranja. Adicionamos el juguito, revolvemos y lo dejamos aproximadamente 15 minuticos para que el champiñón absorba todo el juguito de limón y la naranja. Pasados aproximadamente 15 minuticos, vamos a adicionar la cebolla morada. Adicionamos nuestro pepino. Adicionamos el tomate. Adicionamos nuestro aguacate. Adicionamos nuestro cilantro. Revolvemos. Revolvemos con mucho cuidado para que no se nos vaya de pronto a, a poner muy blandito nuestro aguacate. Qué delicia amigos, de verdad que eso huele tan rico. Y ese montón de colores, de verdad que a mí me encantan las verduras. Y lo bien que hace para nuestra salud. Adicionamos aproximadamente media cucharada de sal. Adicionamos pimienta a nuestro gusto. El jugo de limón que nos faltaba. Adicionamos nuestra salsa ketchup o salsa de tomate. Las personas que no les guste la salsa de tomate pueden omitir este ingrediente y les va a quedar también muy delicioso. Revolvemos muy bien. Ahora vamos a probar esta delicia. Mis antojitos, voy a acompañar este delicioso ceviche con estas canasticas de plátano. Miren qué lindas. Este es un emprendimiento muy bonito acá en la ciudad de Medellín, donde yo vivo, ubicada en Colombia. Les voy a mostrar su empaque. Les voy a dejar acá abajito las redes sociales para que lo sigan por Instagram y realicen sus pedidos. Ahora vamos a rellenar nuestras deliciosas canasticas de plata. Ahora vamos a probar.
probar esta delicia. Miren esta hermosura como quedó de linda. Es ideal para cualquier pasabocas o para comer en nuestra casa a cualquier hora del día. De verdad que queda divino. Con su permiso, vamos a meterle una mordidita. Mm. Mm. Listo mis antojitos, esa fue la receta del día de hoy, de verdad espero que te haya encantado. Si fue así, te invito a que me regales un like, eso me ayuda mucho a mi canal. Si eres una personita nueva y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas aquí abajito y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. De verdad, muchas gracias a todos aquellos y aquellas que vieron mi video hasta el final. Se les quiere un montón. No, 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 no. Chao.